നമസ്കാരം അപ്പം സലീസ് ബ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ശമ്പലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഫോർത്ത് ഡേ ആണ് ഇനി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോർത്ത് ഡേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉഴുന്ന ദോശേനെ മാവ് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുനോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ്റെ മസാല എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ദോശയാണല്ലോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സിയിലോട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിയാനും പിന്നെ നമുക്കത് എല്ല് നമ്മളാ ദോശേൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നമുക്ക് സുഖമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറിയ രീതിക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മളെ ചിക്കൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളി നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ദോശയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദോശേൻ്റെ മാവ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഉഴുന്നു അരിയും അരച്ച ദോശയാണിത് അതിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഈ ഉഴുന്നു അരിയും അരക്കുന്ന സമയത്തോട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചൊരു ഉലുവ ഇടും ഒരു ഒരു സ്പൂണല്ല ഒരു പത്ത് മണിയോളം ഉലുവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മ നെയ് റോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ മസാല ദോശ ആക്കുന്ന സമയത്തേക്കും ദോശയ്ക്ക് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തത് ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് പെരക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയില്ലേ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പെരക്കി വെക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു മസാല മാത്രമാണ് ഈ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇടുന്നുള്ളൂ ഇതിനെ ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ പെരക്കി വെച്ചു നമുക്കിവിടെ തലശ്ശേരി ഒരു നൂറ്റൊന്ന് ദോശ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ ശരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൊന്ന് ത ഐറ്റംസ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെട്ടിനാട് സ്പൈസി ഇനി ചോക്ലേറ്റിനാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് അതിൽ പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ട് മസാലാസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മൈസൂർ മസാല പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ മസാലകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ദോശകൾ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് അവിടെ പോയി കഴിച്ച് നോക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്തായാലും നടക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്നുണ്ടാക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കുക ആ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഞാനൊരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം പാനിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നു ഞാനതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോ ഒക്കെ ലെങ്ത് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നു അപ്പം ഞാനിത് റെഡി ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അവിടെ കാണുന്ന ഓയിലില്ലേ ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിയും ഈ തക്കാളി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് കാരണം എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ഒരു ഓയിൽ ചാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അത്രപ്പാട് ഓയിലിൻ്റെ അംശവും ഈ മസാലക്കൊന്നും വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കുക അതിപ്പോൾ നോർമൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരുന്നുള്ളത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കാം തക്കാളി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്ന് ലാസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്തു ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്
ചൂട് കിടന്ന് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല ഐറ്റം നല്ലോണം ഒന്ന് പെരങ്ങി പിടിക്കണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ആ മസാല ആയിട്ടും നല്ലോണം പെരങ്ങി ചിക്കൻ ആ മസാലയിലേക്കെല്ലാം നല്ലോണം ഇറങ്ങി ചേരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ മസാലയെല്ലാം റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ദോശേൻ്റെ പരിപാടിയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദോശക്കല്ല് അടുപ്പിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദോശ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു ദോശ മാവ് അടുപ്പിലോട്ടേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ദോശ പരത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര പിടിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സ്പൂൺ മതി ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പരത്താണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സൈസിലേക്കാക്കുക നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക നേരിയതാക്കാനേ പാടില്ല നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ദോശ ഇടുക ആ ദോശ പരത്തിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ചിക്കൻ്റെ മസാല മേലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് എല്ലാ സൈഡിലും ആവണം കുറച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദോശ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വിശപ്പ് മാറും അപ്പം നല്ലോണം ഒരു ഇതിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ആ രീതിക്ക് അത് നല്ല നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെഫ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മാവിൻ്റെ ഒട്ടേക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്റ്റെഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം അതെന്താവും ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്താ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ദോശ ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിപ്പം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം മറിച്ചിട്ടിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മറിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ മസാല ദോശയാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിയ രീതിക്ക് ഒരു മസാല ദോശ ഒഴി മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും നേരിയ രീതിയിൽ അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ആ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇതിന് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എന്താവും നമ്മൾ മസാല ദോശയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പീനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ദോശ ഈ ഒരു അതായത് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദോശ നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ദോശയും ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതിന് ചട്നി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ചൂട് ചായയോടൊപ്പം കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഈ ഉഴുന്ന ദോശ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മളെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദോശ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് ദോശയാണ് അപ്പോൾ പിള്ളമാർക്കെല്ലാം കുറച്ച് അതായത് പിള്ളേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ മക്കൾക്കെല്ലാം കുറച്ച് നല്ല ഈ രീതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഒരു ദോശേൻ്റെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ നന്ദി